తిరుపతిలో ఎన్నికల కౌంటింగ్ కేంద్రంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది కౌంటింగ్ సెంటర్ గా ఉన్న ఎస్వి సెట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందని తెలుస్తోంది ఎన్నికల కౌంటింగ్ కు రంగం సిద్ధం చేస్తున్న తరుణంలోనే ఈ ఘటన జరిగింది పోలింగ్ ముందు రోజు కూడా ఇక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పుడు మానిటరింగ్ ఆఫీస్ లో కొన్ని ల్యాప్టాప్ లు దగ్ధమయ్యాయి ఇప్పుడు కౌంటింగ్ కు రెండు రోజుల ముందు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది తిరుపతిలో కౌంటింగ్ కేంద్రంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది కౌంటింగ్ సెంటర్ గా ఉన్న ఎస్వి సెట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందని తెలుస్తోంది ఎన్నికల కౌంటింగ్ కు రంగం సిద్ధం చేస్తున్న తరుణంలోనే ఈ ఘటన జరిగింది పోలింగ్ ముందు రోజు కూడా ఇక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పుడు మానిటరింగ్ ఆఫీస్ లో కొన్ని ల్యాప్టాప్ లు దగ్ధమయ్యాయి ఇప్పుడు కౌంటింగ్ కు రెండు రోజుల ముందు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది కొంచెం <laughs> ముందు రోజు కూడా చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే పోలింగ్ మానిటరింగ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ గతంలో కూడా కరెక్ట్గా ఈ పోలింగ్ ముందు రోజు ఈ ఘట ఆ రోజు ఆ ఘటన జరిగింది ఏప్రిల్ పదవ తారీఖున పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ మంటలు చెల్లరాయడం దాదాపు ల్యాప్టాప్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాప్టాప్లు కూడా తగలబడ్డాయి ఈ నేపథ్యంలో తగినన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటువంటి అధికారులు సరైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్లే మరొకసారి ఇటువంటి ప్రమాదం జరిగినట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది అయితే స్ట్రాంగ్ రూమ్ లకి వీటికి సంబంధం లేకుండా చాలా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఏదైతే కౌంటింగ్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నటువంటి హాల్లోనే ఈ ఘటన జరగడం మాత్రం అధికారులు కూడా కొద్దిగా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి సైడ్ సిబ్బంది ద్వారా మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చి తిరిగి ఆ కేంద్ర ఆ కేంద్రాన్ని పరిశుభ్రపరిచి మళ్ళీ తిరిగి కౌంటింగ్ కోసం వినియోగించినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అయితే అధికారులు కొద్దిసేపు క్రితమే స్పందించి ఇది స్ట్రాంగ్ రూమ్ కి సంబంధించింది కాదు కేవలం కౌంటింగ్ హాల్ కి సంబంధించింది అది ఏసీలో ఎండ వేడికి కారణంగా ఏసీలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ ఘటన జరిగినట్టుగా కూడా అధికారులు చెప్పడం కూడా జరిగింది చిత్తూరు జిల్లాలో రెండు కేంద్రాలను కౌంటింగ్ కేంద్రంగా ఎంచుకుంటే అందులో ప్రధానంగా ఎస్పీ సెట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చిత్తూరు సమీపంలో ఉంది ఈ ఘటన మధ్యాహ్నం నాలుగు ఐదు గంటల ప్రాంతంలో చోటు చేసుకున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది 